హాయ్ స్టూడెంట్స్ ముందు ముందు క్లాస్లో మనం రివర్స్డ్ క్యారనెట్ సైకిల్ మీద ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం కదా ఈరోజు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉన్నవి చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ముందు క్లాస్లో చెప్పినట్టుగానే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అనేవి అండర్లైన్ చేసుకోండి ఏమేమి ఇచ్చాడు అన్నవి ఆ పైన రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది డేటా ఏమి ఇచ్చారు అన్నది ఓకే అండి ఒకసారి ప్రాబ్లం చదువుదాం ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ రిఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ టిఆర్ కెపాసిటీ అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టండి నేను ఆల్రెడీ ముందు క్లాస్లో చెప్పాను కదా మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ క్లాస్ విన్న తర్వాత ఈ క్లాస్ వినండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది టిఆర్ అంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఏముంటుందండి దాన్ని మనం క్యూ అని అనుకుంటాం వెన్ వర్కింగ్ బిట్వీన్ ద మైనస్ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ 25 ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే లోయర్ టెంపరేచర్ని టీ వన్ అనుకుంటాం హయ్యర్ టెంపరేచర్ని టీ టూ అనుకుంటాం నెక్స్ట్ పులిస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ డిటర్ మైన్ ద మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ డే ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు అండి మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఎంత ఐస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది పర్ డేకి ఎంత ఐస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నది కనుక్కోమని చెప్పాడు ఓకేనా ఫ్రమ్ వాటర్ ఎట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వాటర్ టెంపరేచర్ని టీడబ్ల్యూ అని వేసుకోండి ఆల్సో ఫైండ్ ద పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ద యూనిట్ పవర్ అంటే ఏమనుకుంటున్నామండి మనం డబ్ల్యూఆర్ అనుకుంటున్నాం కదా అంటే డబ్ల్యూఆర్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎజ్యూమ్ దట్ సైకిల్ ఆపరేట్స్ ఆన్ రివర్స్డ్ క్యారనెట్ సైకిల్ ఓకే నెక్స్ట్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఐసీస్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ కిలో జౌల్ పర్ కేజీ ఓకేనండి ముందు క్లాస్లో అయితే మనకి టీ వన్ను టీ టూ క్యూ వన్ను ఇలా డబ్ల్యూఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని సిఓపి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇలా ఇచ్చేవాడు అంతే ఈ క్లాస్లో కొంచెం లేటెంట్ హీట్ అనేది ఇచ్చాడు లేటెంట్ హీట్ అనేది ఎవరికన్నా తెలియలేనట్లయితే చెప్తానండి వినండి యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక వాటర్ని కానీ హీట్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్ అనేది కొంచెం టెంపరేచర్ వరకు రైజ్ అయ్యే వరకు టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుద్దండి హీట్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది కొంత దాటిన తర్వాత దాని టెంపరేచర్లో అయితే ఎటువంటి మార్పు ఉండదు దాని ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది లైక్ బాయిల్స్ బాయిల్ అయిపోద్ది ఉంటుంది అంటే వాటర్ దగ్గర నుంచి ఆ ఫేజ్ చేంజింగ్ అంటే ఏమవుతుందండి ఆవిరి అయిపోతుంది అక్కడ టెంపరేచర్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే ఓన్లీ ఫేజ్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ఆ హీట్ని టెంపరేచర్లో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా హీట్ అనేది గెయిన్ చేసుకున్న కెపాసిటీనే మనం ఏమంటామంటే లేటెంట్ హీట్ అని అంటాం ఆ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఐస్ ఎంత ఇచ్చాడండి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ కిలో జౌల్ పర్ కేజీ ఇచ్చాడు ఓకేనండి నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ చూద్దాము ప్రతి ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే మీరు ఏం చేస్తారంటే సొల్యూషన్లో గివెన్ డేటా అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా రాయండి ఎందుకంటే గివెన్ డేటా ఐడెంటిఫై చేసి రాసినందుకు టూ మార్క్స్ వేస్తారు వాల్యుయేషన్లో మీకు గివెన్ డేటా కూడా రాయడం వల్ల ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి పడతాయి ఫస్ట్ మనం టీ వన్ చూసుకున్నాం కదండి డిగ్రీస్ని డిగ్రీస్ని కెల్విల్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అనేది యాడ్ చేస్తాం కదా అలాగే టీ వన్ను టీ టూ టీడబ్ల్యూ అనేది వాటర్ది డబ్ల్యూఆర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా నెక్స్ట్ లేటెంట్ హీట్ని ఎలా రాసుకున్నాం హెచ్ఎఫ్జి ఐజ్ అని రాసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఓకేనా ఫస్ట్ మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అండి మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ డే ఓకేనండి అదే ఫస్ట్ది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టు క్యూ వన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి దీనిలో క్యూ వన్ అంటే ఏంటి హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని కానీ అంటే రిఫ్రిజిరెంట్ ఎంత హీట్ని అయితే అబ్జర్వ్ చేయగలదో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే క్యూఆర్ అంటాం అది ఆల్రెడీ మనకి గివెన్ ఇచ్చేసాడు కదండి గివెన్ డేటాలో ఎంత టూ హండ్రెడ్ టిఆర్ టిఆర్ని కన్వర్సేషన్స్ అనేవి తెలియకపోతే కనుక ఫస్ట్ క్లాస్ చూడండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ టెన్ వేస్తాం టీఆర్ని కిలో జౌల్ పర్ మినిట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి అప్పుడు మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ కిలో జౌల్ పర్ మినిట్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటండి మనం హీట్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద వన్ కేజీ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫ్రమ్ ఐ సెట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకేనండి క్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా క్యూ ఎన్ క్యూ అనేది మనకి ఎప్పుడైనా సరే 
స్పెసిఫిక్ హీట్ తెలిసినప్పుడు ఒకటి దాని మాస్ తెలిసినప్పుడు దాని టెంపరేచర్ రేంజెస్ అనేవి తెలిసినప్పుడు దాన్ని ఎలా వేసుకుంటామంటే క్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంసిపి డెల్టా టీ ఆర్ ఎంసీవి డెల్టా టీ అని చెప్పేసి వేసుకుంటాం ఓకేనండి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనకి పదం ఏమి వచ్చిందండి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది వచ్చింది స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఏంటంటే హీట్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయని చెప్పం చెప్పుకున్నాం కదండి టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అయితే కనుక దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ హీట్ అనేది వస్తుంటే కనుక ఒకవేళ టెంపరేచర్ గెయిన్ ఏమి లేకుండా ఫేజ్ చేంజ్ జరిగితే కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే లేటెంట్ హీట్ అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా లిక్విడ్స్కి సాలిడ్స్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఒక వాల్యూనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకున్నారనుకోండి ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఉంటుంది అంతే అదే ఇప్పుడు గ్యాసెస్కి తీసుకున్నారనుకోండి గ్యాసెస్కి మాత్రం టెంపరేచరు ప్రెషరు ఇవన్నిటితో మాత్రం వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట సో లిక్విడ్స్కి గ్యాసెస్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఓకేనండి సో దాంట్లో మనకి ఏం తెలుసు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఏం వేసుకోవాలి మాస్ ఆల్రెడీ ఆడ ఇచ్చేసాడు కా మాస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కాబట్టి అది వేసుకుంటాము నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా అది వేసుకుంటాము గుర్తుపెట్టుకోవాలండి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ అనేది రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఓకేనా రైజింగ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏమొస్తుందండి డెల్టా టీ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అవి రెండు వేసుకుంటాము ఇప్పుడు లేటెంట్ హీట్ లేటెంట్ హీట్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి హెచ్ఎఫ్జి అనేది యాడ్ చేసుకుంటాము ఆ వాల్యూ కూడా మనకు గివెన్ కాబట్టి వేసుకుంటాము మొత్తం అంతా ఇలా వచ్చింది మీకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ మినిట్ అదే కదండి కావాల్సిన వాల్యూ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ క్యూ వన్ ఒకటి క్యూ వన్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఏంటి క్యూ ఒకటి వేసుకుని చూడండి ఇవి యూనిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ కిలో జౌల్ పర్ మినిట్ ఇక్కడ ఏముందండి మనకి కిలో జౌల్ పర్ కిలో జౌల్ పర్ ఓకేనా దీని వాల్యూ ఏముంది కిలో జౌల్ పర్ కేజీ ఉందండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం ఫస్ట్ మనం మాస్ ఆఫ్ ఐస్ రావడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే క్యూ క్యూ వన్ బై క్యూ వేస్తామండి చూడండి ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది మాస్ ఆఫ్ ఐస్ అని అనుకుంటే కనుక చూడండి ఇక్కడ కిలో జౌలు పర్ మినిట్ ఉంది కదండి ఇక్కడేమో కిలో జౌలు పర్ కేజీ ఇది కిలో జౌలు కిలో జౌలు అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కేజీ పర్ మినిట్ అనేది వస్తుంది అంటే ఒక కేజీ ఐస్ ఒక నిమిషానికి ప్రొడ్యూస్ అవ్విన దానికి వాల్యూ అనేది ఇదండి మనకి ఇంకా వచ్చింది కదండి అలా మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ మినిట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి ఇదే ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాకపోతే మనకి గివెన్ క్వశ్చన్లు ఏమని అడిగాడండి మనల్ని పర్ డేకి అడిగాడు మినిట్కి అడగలేదు కదా సో ఏం చేస్తామంటే ఇంటూ సిక్స్టీతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఎందుకు అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి కానీ ట్వంటీ ఫోర్ పర్ డే కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం మొత్తం వచ్చింది కేజీలో వచ్చింది కదండి దాన్ని వేసుకుంటాం ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే పవర్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ద యూనిట్ పవర్ కూడా కనుక్కోమని చెప్పాడు కదా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా సిఓపి అనేది వాల్యూ వేసుకుని సిఓపి పవర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సిఓపి వేసేసుకుంటాం వేసుకున్న తర్వాత సిఓపికి రెండు ప్రాబ్లం రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని బట్టి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నమాట ఒక ప్రాబ్లం ఒక ఫార్ములా వచ్చి టీ వన్ బై టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ఓకేనా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ సిఓపి అనేది దానికి ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే హీట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆర్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై వర్క్ డన్ ఓకేనా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డబ్ల్యూఆర్ అనేది వస్తుందండి మీకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే పవర్ రిక్వైర్డ్ ఇదేంటంటే కిలో జౌల్ పర్ మినిట్లో ఉంది ఆర్ఎండ్ఏసీలో ఏంటి అంటే పక్కన యూనిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఏంటంటే కిలో జౌల్ పర్ మినిట్లో వచ్చిందని మనం ఏం చేస్తామంటే పర్ సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై సిక్స్టీ వేస్తాం ఓకేనా పవర్ ఇలా ఉంచేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా కూడా ఉంచేసుకోవచ్చు కిలోవాట్స్లో చెప్పాలి అనుకుంటే కనుక సిక్స్టీ వేస్తాం ఎందుకంటే కిలోవాట్ అనేది దేనికి ఈక్వల్స్ అండి కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా అందుకని చెప్పేసి బై సిక్స్టీ వేస్తాం